Hello everyone, once again welcome back to the YouTube channel Talk and Mock. This is Naresh Kumar here. First of all, video in the video. This is the video audio. If you are watching this channel, please don't forget to subscribe to our YouTube channel and please press the bell icon to get the further updates. So, we are going to talk about this YouTube YouTube live on the Reskills. Uh, before getting into it, for more videos, you can follow me on the academy platform by typing my name Naresh Kumar in the search box and profile of follow up on your all classes. You can click on plus subscription. If you are interested in talk and mock and record, use 10% of the discount. If you are interested in the plus course, start with the rent. If you are interested in the rent, you can start with the rent. So, in the month of October, you can start with the rent. So, in the month of October, you can start with the rent. So, in the month of October, you can start with the rent. So, in the month of October, you can start with the rent. So, in the month of October, you can start with the rent. So, in the month of October, you can start with the rent. So, in the month of October, Combo offer is also available every Sunday on Academy Compact Trigger. Well, I could tell you so I think I'm going to come again. Link is in our website, in our description as well. If you have any spells, you can use the link in the description. That's why you can use the link in the description. Okay? Yes. So, this is our first news. Important day. Okay? So, this is our important day. International Animation Day, 28th October. Animated movies. We have to talk about the animation. We have to talk about the animation. 28th October, 1892, Emily Reynaud, Theater Optic in Paris, Animation, introduced. Introduced, there are 600 images, 600 images, and there are a lot of videos, 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 Indonesia Kathleenелиiyim National Defense Minister agar de, yang kami cili kanga. Ini tu muna di orang ayer kanga. Aku mula de pair orang nama pelan di pakala. And orang lalak kami tiri om. Canada orang de Prime Minister Justin Trudeau announced his new cabinet. Ini present a orang de re-elect pan kanga. Tiri bijai cium dar liya. So orang de cabinet de lah orang de announce pan nula. Anja announce pan tapu. Ini nama lor dia Anita Anand orang de orang de Defense Minister orang de appoint pan dikira. Yes. So she is the first woman. Okay. First woman yang akan dilihat itu nolia Mary May Simon in a ceremony at Radio Hall in Ottawa. She is the first woman to serve as a Defence Minister since Kim Campbell in the 1990s. Abi soli soli ganga. So nama terjemik ini di Panita Anand Defence Minister, second woman in Canada. Naya baca ganga. Ada dah Shavkat Mirziyoy re-elected as the President of Uzbekistan. Indah bishet ini indah ura News orang main interesting aja news eh, ini abin pati, ini kita tu ni yang yang baru turut mail waktu kias tu lembut itu berundu jeicir gara re, ini berundu yaran pati, ini nam, rendah itu moon lalu berundu rendah itu pada naru beri kau, ini naat nuri ya prime minister ada berundu gara re, apo ur presiden berundu gara angga, so anda presiden berundu uir berundu itu pergi berundu interim presiden ta appoint berundu gara angga, so apa awal nang save berundu gara, kita tu lembut pada moon orang kalaga prime minister Uzbekistan berundu gara re, pinbu berundu prime minister sorry presiden itu tawarit itu nala, ini berundu interim presiden ta potong angga. Adil ini untuk serapah sahaja pada dana lah. Orang ini untuk presiden tak terhad dengan orang. First five year term. Adil ini pati na kita dana yang betar sahaja itu vote lebih jeik rare. Adi turun je. Adi first period mudi je. Kapro. Ipo second term itu pati na adi yang betar. Indah poti nada kita mana teriyo. Kandi pa yuruda jeik perara. Lands leading victory jeik perara. Abi cerita. So yang dalam itu untuk neer mea makal kita dana naga. Yang dalam itu makal kita nalu panigal senjir naga. Indah mai makal orang kita adaruk guru bangga. Ipo. Nih untuk yang betar sahaja itu dala. Yar alime ini me jeik ibe mudi India lah. Nama soltan ini diucik bangga. Enam lama Apa dia perincik jurang kan? Okey, wah. So, yang betar sahaja itu itu asal lah. Yang orang lain macam ikut mudiade, awal perincik jurang orang. But it's a great thing. Apa anda lalu? Semua maklumnya, na, na, anjir orang orang kerja. Orang, yang lara, upor kereta, anda, yang lara lalu orang lalu, yaitu ikut mudiade. Okey, until, you know. Ini mari orang ini soler. So anyway, nama terus ikut ni President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, re-elected as the President of Uzbekistan. Entah itu pada mana orang, pernah mana President orang kerja. Okay, ada tu. Banking and Economics. 
Flowbiz Neo Bank, Neo Bank na ungalku theriyum illa digital bank. Signed Manoj Bajpai as the brand ambassador. Ungalarkum therinjirukku nenikiren ip 67th desi virudhu kudutaanga illa adhula kuda Manoj Bajpai vande virudhu vaangirundare and virudhu vaangana nigachi endru Arjunikant kodiyum Danush kodiyum photo edutha avaru Instagram pakkathula vande padivittirundare appo dhaan Manoj Bajpai appdinu oru irukkaru avaru vande actor avaru award kuduthirukanga endradhu enakku theriyum so Flowbiz appindra oru bank enudaiya ambassador ah vande Manoj Bajpai ah kodutirukanga Flow Flowbiz endradhu enadhu adhu oru new bank avanga mukkiyama vande pathina indha SMB Indian small to medium size business irukanga illaya avangalukaga la vandu pathina loan kudukirathu avangal vandu boost pandrathu apdiyana vishayangala pannit irukranga so adha inna konjam thurida padutano already pannit irukanga inna konjam sirappa pananu nradhukaga business co lay seriously campaign apdin solli oru campaign pracharam adarkana brand ambassador manoj bajpai potirukranga okay va adu mattum illama he has signed to accelerate my bill books outreach to SMB sector and promote adoptions of my bill books அப்படி சொல்லி சொல்லிருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் டு யூஸ் தி GST ஸ்டஃப் பில் அண்ட் அக்கவுண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ்க்கு அந்த my bill book அப்படி சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் தட் will be very helpful ஓகே அடுத்துதா கோடாக் மகேந்திரா பேங்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா இண்டிகோ கூட சேர்ந்து காச்சிங் கிரெடிட் கார்டு அப்படி சொல்லி ஒரு கிரெடிட் கார்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க சோ இந்த கிரெடிட் கார்டு வச்சு நீங்க என்ன பண்ணலாம் இட்ஸ் கோ பிராண்டட் கிரெடிட் கார்டு இரண்டு பேர் சேர்ந்து கொடுத்தா அது கோ பிராண்டட் கிரெடிட் கார்டு இல்லையா அதுக்கு பேரு காச்சிங் கோடாக்ல இருந்து கா Indigo and Chinga, whatever it is, okay? So, in the credit card, you can get Indigo 6E reward programs. You can get Indigo 6E reward programs. Indigo is a pair of Indigo. You can get Indigo. மூலம் <laughs> அவங்களுக்கு நிறைய ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் 6E ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் 6E ரிவார்ட்ஸ் XL அந்த ரிவார்ட்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அவங்க சில ஆஃபர்ஸ் பெற்று கொள்ள முடியும் ஓகே அடுத்து ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் கமிட்டிஸ் நிறைய இன்ட்ரஸ்டிங்கான நியூஸஸ்லாம் இருக்குது MSME मिनिस्टर லான்ச்சஸ் சம்பவ் நேஷனல் லெவல் அவேர்னஸ் புரோகிராம் ஒரு அவேர்னஸ் புரோகிராம் எதற்காக அப்படி பாத்தீங்கன்னா தி मिनिस्ट्री ஆஃப் மைக்ரோ அண்ட் ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ் அவங்க தான் இத லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஈ நேஷனல் லெவல் அவேர்னஸ் புரோகிராம் அதாவது நம்ம நாட்ல இருக்கக்கூடிய யூத்ஸ் இளைஞர்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு ஆண்டர்பிரனரா ஆகணும் அவங்க எல்லாம் ஒரு தொழிலதிபர்களா மாத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு அவேர்னஸ் புரோகிராம் தான் இது அதுக்கு பேரு சம்பவ் ஏதோ ஒரு சம்பவம் பண்ண போறாங்க சோ இது வந்து லான்ச்ட் பை யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் எம்எஸ்எம் நாராயண் ராணே இன் நியூ டெல்லி சோ ஏன்னா நிறைய இளைஞர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு படிக்கமா வேலைக்கு போகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்காங்க ஆனா இப்பதான் ஓரளவுக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு சீரியஸ்லி சொல்ல போனோம்னா நம்மள நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது எல்லாமே ஒரு பள்ளி கல்லூரி அதற்கு பிறகு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் வேலை கடைசி வரைக்கும் ஐம்பத்தி எட்டு வயசு வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு அப்படியே ரிட்டையர் ஆயிடணும் இல்லையா அப்போ நம்ம வாழ்க்கை தரம் வந்து டிராஸ்டிக்கா சேஞ்ச் ஆகாது இல்லையா இதே நீங்க ஒரு ஆண்டர்பிரனர் ஆகுறீங்க ஒரு பிசினஸ் மேன் ஆகுறீங்க அப்படின்னாக்க சீக்கிரமா உங்களால வந்து பெரிய அளவுக்கு போக முடியும் அதே மாதிரி நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தையும் உங்களால உயர்த்த முடியும் அதனாலதான் ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அவ்வளவு பில்ட் பண்ணணும்னு கவர்மெண்ட் துடிக்குது ஓகே அதற்காக தான் இந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சம்பவ் அப்படின்றது நம்ம இளைஞர்கள் மத்தியில ஒரு சம்பவம் நம்ம ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் வளர்த்துக்கணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ப்ரொமோஷன் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்டர் ரிலீஸ் கிருஷி உதான் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஏற்கனவே கிருஷி உதான் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ நீங்க பாத்திருப்பீங்க போன பட்ஜெட்லேயே வந்து இதை சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மாதிரி நாங்கள் கிருஷி உதான் ஒன்று பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அண்ட் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பண்ணிட்டாங்க இப்போ டூ பாயிண்ட் ஜீரோவும் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ சிவில் ஏவியேஷன் மினிஸ்டரான ஜோதிராதித்யா அவர் தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு இது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரி ஹார்வெஸ்டிங் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு அந்த டிரான்ஸ்போர்டேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஒரு விவசாயி ஒரு விவசாயம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அறுவடை பண்ண அந்த பொருட்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு இடம் விட்டு இன்னொரு இடம் எடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா அப்போ அதை எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் அந்த பார்க்கிங் சார்ஜ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் சப்சிடி கொடுக்கலாம் பார்க்கிங் சார்ஜ் கிடையாது அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்ல வந்து பிப்டி பர்சன்ட் சப்சிடி அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து பண்ண போறதா என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அதான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கிருஷ் கிருஷி உடான் டூ பாயிண்ட் ஜீரோவும் அதுதான் பண்ண போது இன்னும் கொஞ்சம் அதிக லெவல்ல வேற ஒண்ணும் இல்ல அண்ட் இதை வந்து ஐம்பத்தி மூணு ஏர்போர்ட்ஸ்ல வந்து பண்ண போறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த கார்கோஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல கார்கோஸ் அது அக்ரி எடுத்துட்டு போகக்கூடிய கார்கோஸ் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் மேல இருந்துச்சுன்னா அது வந்
அந்த ஆறை வந்து திருப்பி அதுக்கு ஒரு புத்துயிர் கொடுக்கணும் அது வந்து இப்போ நிறைய சாக்கடை தேவையற்ற தண்ணீர்கள்லாம் அங்கே விட்டு அந்த ஆறனுடைய தன்மையை இழந்துடுச்சு அதை சுத்திகரித்து அதை திருப்பியும் பழைய நிலைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துருந்துருக்காங்க நாக்பூரில் இருக்கக்கூடிய நாக் ரிவர் ரெவிட்டலைசேஷன் ப்ராஜெக்ட் இதுக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பதினேழு கோடி ஒதுக்கியிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட எட்டு ஆண்டு காலம் இதற்கு தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது அது வந்து சுத்திகரிக்கும் பணி தூர்வாரும் பணியெலாம் வந்து எட்டு ஆண்டு காலம் இது வந்து போகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த கான்செப்ட் வந்து யூனியன் மினிஸ்டர் ஆஃப் ரோட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் ஹைவேஸ் நிதின் கட்கரி தான் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் ஐநூறு கிலோமீட்டர் சீவரேஜ் நெட்ஒர்க் பம்பிங் ஸ்டேஷன்ஸ் அண்ட் கம்யூனிட்டி டாய்லெட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து கொடுக்க போகிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க எட்டு வருஷம் ஆகும் பார்க்கலாம் அடுத்ததா எம்ஓயூஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் என்னன்றதை பார்க்கலாமா ஓகே ஃபைன் இந்தியா சயின்ஸ் எம்ஓயு வித் ஏடிபி டு ப்ரமோட் அண்ட் அக்ரி பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க் அக்ரிகல்ச்சருக்கு நம்ம ஏன்னா நம்ம இந்தியா வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்டு கண்ட்ரி அதனால் அக்ரிகல்ச்சர் ஓரியன்டாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை தொடர்ந்து இந்தியா மற்றும் ஏடிபி இடையே ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக இருக்கு அக்ரி பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க்கு விரிவுபடுத்தணும் ஓகே அது வந்து எப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் வைடன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த நூறு மில்லியன் டாலர் வந்து காசு வந்து க கையெழுத்திட்டு இருக்கிறாங்க அதாவது வாங்க போகிறாங்க ப்ரமோட் அக்ரி பிஸ்னஸ் நெட்ஒர்க் ப்ரமோட் பண்றதுக்காக இதன் மூலயமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மர்ஸோட இன்கம் வந்து இரட்டிப்பாகும் அண்ட் ஃபுட் வேஸ்டா ஏஜ் ஆகிறத தவிர்க்கலாம் ஓகே அதுவும் மகாராஷ்டிரா நிறைய ஃபுட் வேஸ்ட் ஆகாது அதே நேரத்தில் இன்கம் ஃபார்மர்ஸும் வந்து உயரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் அப்படின்னா இப்போ அறுவடை அறுவடை தான் ஹார்வெஸ்ட்னு சொல்லுவோம் அறுவடை முடிஞ்சதுக்கு பிறகு என்ன நடக்கும் இது அறுவடைக்கு முன்னாடி என்ன நடக்கும்ன்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லையா தூ நிலத்தை வந்து ஏர் ஓட்டணும் அப்புறம் விதை போடணும் அப்புறம் நிறைய வேலைகள் உரம் அடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கு போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அறுவடை பண்ண அதை எடுத்துட்டு போய் ஒரு இடத்துல சேர்த்து வைக்கணும் அந்த குடோன்ஸ் வைக்கணும் அந்த குடோன்ஸ்ல வந்து வீணாகாம இருக்கணும் ஓகே அண்ட் அதற்கு பிறகு அதை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அந்த ஹப்ஸ் ஓகே அந்த குடோன் அந்த ஹப்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெருசுப்படுத்துவதன் மூலமா என்ன பண்ண முடியும் வைடன் பண்ணலாம் அந்த நெட்ஒர்க் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வைடன் பண்ணி எல்லாருக்கும் எடுத்துகிட்டு போய் சேர்க்க முடியும் அப்படின்றது தான் அவங்களோட பிளான் அதற்காக ஏடிபி கூட நூறு மில்லியன் டாலருக்கு ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் போட்டிருக்காங்க நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஓகே எஸ் அடுத்ததா ஏடிபி சயின்ஸ் அண்ட் எம்ஓயு வித் இந்தியா ஃபார் இன்டகிரேட்டட் அர்பன் ஃபிளட் மேனேஜ்மெண்ட் இன் சென்னை வெரி குட் இட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டாஃப் நல்லா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிங்க ஓகே சார் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் ஏசியன் டெவலப்மெண்ட் பேங்கும் இணைந்து இருநூத்தி மில்லியன் லோன் வந்து வாங்கியிருக்காங்க எதுக்காகனா கிளைமேட் ரெசிலியண்டாக இருக்கட்டும் இன்டர்கிரேட்டட் அர்பன் ஃபிளட் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் இன் சென்னை கோசத்தலையார் பேசின் டு ஸ்ட்ரென்தன் த ரெசிலியன்ஸ் ஆஃப் சென்னை சிட்டி டு ஃப்ளட்ஸ் நம்ம சென்னை ஒரு ஃப்ளட்டை வந்து சந்திச்சுது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அதுலேருந்து நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளட்ஸை எதிர் அதை எப்படி வந்து நம்ம தற்காத்துக் கொள்வது இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளட் வந்துச்சுன்னா அதுவும் அர்பன் ஃப்ளட்டுன்றது ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு ஓகே கிராமத்தில் வந்தாலும் ஃப்ளட்டு கஷ்டம் தான் ஆனால் கிராம மக்கள் வந்து திருப்பி இயல்பு நிலைக்கு வந்துடுவாங்க ஏன்னா அங்கே வந்து மணல் இருக்கு தண்ணி உள்ளே இழுத்துக்கும் இல்லையா அங்கே ஏரிகள் இருக்கு குளங்கள் இருக்கு அங்கே போய் தண்ணி தேங்கிக்கும் கிணறுகள் வச்சிருக்கிறாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு ஆனால் அர்பனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி கிடையாது ஃபுல்லாக நம்ம ரோடு கூட வச்சிருக்கிறோம் சாக்கடையில் ஒரு அடைப்பு ஏற்பட்டுச்சுனாக்கா அந்த தண்ணி மேலே நின்றுட்டு இருக்கும் வாகன போக்குவரத்து இருக்காது மக்கள் நடமாட்டம் இருக்காது மொத்த நகரமே வந்து ஸ்தம்பிச்சு போயிடும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அர்பன் ஃப்ளட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்காக ஏடிபி அதுக்கு நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் இல்லையா அதற்காக ஒரு ஒப்பந்தம் ஏடிபி கூட கழித்தா இருக்கு இருநூத்தம்பத்தொரு மில்லியன் டாலர்ஸ் கொடுத்து அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ரெயின்ஃபால்ஸ் அதிகமான மழை பெய்யும் பொழுதோ அல்லது நம்மளுடைய கடலின் மற்றம் உயரும் பொழுதோ அல்லது ஒரு சுழல் சுழல் காத்து வரும்போதோ இந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் வந்து மக்களை எப்படி பாதுகாப்பது சுற்றுச்சூழல் எப்படி பாதுகாப்பது அப்படின்றதுக்காக இந்த ஒப்பந்தம் கழித்தா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்படலாம் ப்ளீஸ் லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஷேர் வித் யோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டோன் ஃபர்கெட் சப்ஸ்கிரைப் டு யூடியூப் சேனல் ஓகே இங்கே வாங்க நம்ம பிஎம் மோடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டீன்த் ஈஸ்ட் ஏஷியா சம்மிட் விர்ச்சுவலி அதை வந்து அட்டன் பண்ணியிருக்கிறாரு இது வந்து இவர் அட்டன் பண்ணுற ஏழாவது மீட்டிங் நினைக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனார் இல்லையா அதுலேருந்து இது வரைக்கும் ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஏழு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டாரு
எல்லாருக்கும் பொதுவானது அப்படின்ற பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா அதே நேரத்தில் இதை பத்தியும் பேச வேண்டியதா இருக்கு இந்தியோ பசிபிக் ரீஜனல் டயலாக் கமன்சஸ் இந்தியா பசிபிக் அந்த அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லாம் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு மீட்டிங் ஒரு பேச்சுவார்த்தை இல்ல ஒரு சீரீஸ் டயலாக் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்கெல்லாம் வந்து மத்தவங்கன்னு இல்ல எல்லாரும் வந்து இந்த ஜியோ என்ன சொல்லுவாங்க ஜியோ ஸ்பிளாட்டிக்கா எதை நீ சொன்னேன் இது வந்து எந்து இந்த இடம் வரைக்கும் எந்து அந்த இடம் வரைக்கும் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இல்லை இது எந்து அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட்டுக்கிறாங்க ஓகேவா இது வரைக்கும் என்னோடது இது வரைக்கும் என்னோடது அப்படின்ற மாதிரி ஆக்கிரமிப்புகள் இருக்கு சண்டை குழப்பங்கள்லாம் நிறைய இருக்கு அந்த இண்டோ பசிபிக்ன்றத மேப் மேப்ல நம்ம காட்டிருக்கோம் பாருங்க மெயினே இந்தியா தான் அங்கே அதனாலதான் அதுக்கு பேரே இண்டோ பசிபிக் ரீஜன் வந்து இருக்கு சரியா முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்தியாவை சுத்தி இருக்கக்கூடிய கடல் தான் அது ஸோ அதை பத்தின ஒரு ரீஜனல் டைலாக் வந்து மீட்டிங் தான் நடந்திருக்கு மூன்று நாட்கள் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஒன்பது இதுல வந்து முக்கியமான தீமா எவல்யூஷன் இன் மெரிடைம் ஸ்ட்ராட்டஜி டியூரிங் டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி வந்து எல்லாரும் ஆக்கிரமி பண்றாங்க சண்டைக்கு வராங்க அப்படின்றாங்கல்ல அந்த நேரத்துல அங்க இருக்கக்கூடிய ரீஜனல் கண்ட்ரிஸ் ஆன இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மற்ற நாடுகள்லாம் வந்து அது எப்படி எதிர்கொள்ளணும் நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை இருக்கணும் அது எப்படி வந்து எதிர்கொள்வது அந்த சேலஞ்சஸ் எல்லாம் வந்து எப்படி நம்ம சரி செய்வது அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் இவங்க வந்து பேசியிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் விஷயம் ஓகே இங்க பாருங்க டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒண்ணு நடக்க போகுது அந்த டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போவை நம்ம எப்படி எப்படி தான் நடத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சின்ன மீட்டிங் முன்னாடியே வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ராஜ்நாத் சிங் வந்து தலைமை எடுத்திருக்கிறாரு ஸோ ஒரு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போன்றது எதுக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல நிறைய டிஃபென்ஸ் பொருட்களை நம்ம தயாரிக்கிறோம் ஓகே ஸோ நம்ம டிஃபென்ஸ் பொருட்களை நம்மளுக்கு மட்டும் தயாரிக்கல இது வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கும் ஏற்றுமதி பண்ணுவதற்காகவும் நம்ம தயாரிக்கிறோம் ஸோ நம்மள்ட்ட இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத உலகத்திற்கு நம்ம எப்படி தெரிவிக்க முடியும் இந்த மாதிரியான டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்போ மூலமா தான் தெரிவிக்க முடியும் பாருங்க நாங்க இந்த மாதிரி கன்ஸ் தயாரிக்கிறோம் இந்த மாதிரி பாம்ஸ் தயாரிக்கிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு <laughs> 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 பிரான்ஸ் என்ன பண்ணிருக்கு ஒரு மிலிட்ரி கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் சுராசு போர் ஏ அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த லான்ச் பண்ணிருக்குது இது எடுத்து போன ராக்கெட் வந்து ஏரியன் ஃபைவ் ராக்கெட் ஃப்ரம் குரோ இன் பிரெஞ்சு கயானா அப்படின்ற இடத்துல இருந்து இது வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க ஏற்கனவே சுராசி டூ வந்து லான்ச் பண்ணிருக்காங்க அது இன்னும் ஆர்பிட்ல தான் இருக்கு ஓகே இது போனதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து என்ன பண்ணிட்டு வாங்க டி ஆர்பிட் பண்ணிட்டு போறதா சொல்லிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இதோட சிறப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் இல்லையா அதனால வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய தகவல்களை வந்து இங்க பரிமாறி கொள்வதற்கான ஒரு சேட்டலைட் இது இப்ப அனுப்பிச்சிருக்கிற வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிக திறன் நிறைந்த ஒரு சேட்டலைட் என்ன திறன் அப்படின்னா நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அனுப்ப முடியும் ஒட்டுக்க அனுப்ப முடியும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஒரு ஸ்டஃப்டான ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் வச்சுக்கோங்களேன் அதே மாதிரி இதுல சிறப்பான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இது வந்து எந்த சைபர் அட்டாக்லயும் இது வந்து எஸ்கேப் ஆகிடும் இது வந்து ஹேக் பண்ண முடியாது வேற யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து இந்த இதோட இன்ஃபர்மேஷன் திருடணும்னு நினைச்சாலோ இதை ஹேக் பண்ணணும்னு நினைச்சாலோ அதெல்லாம் ஒண்ணுமே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஆனா அதையும் வந்து ஹேக் பண்ணிடுவாங்க எனவே பார்க்கலாம் இந்த சேட்டலைட் கேன் சர்வே இட்ஸ் க்ளோஸ் சரௌண்டிங்ஸ் அண்ட் மூவ் இட் செல்ஃப் டு எஸ்கேப் அண்ட் அட்டாக் அட்டாக்னா என்ன சைபர் அட்டாக் தான் ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் வந்து வேற என்ன பண்ண முடியும் உங்களால இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பிரெஞ்சு காரங்க ஒரு சேட்டலைட் அமைச்சிருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து சிராசூஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஓகேவா இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆரம்பிச்சதுனால கொஞ்சம் வேகமாக போறேன் பட் இன்ஃபர்மேஷன் எதையும் நான் கம்மி பண்ணல இங்க பாருங்களா ஒரு தரமான செய்கை குஜராத் சிஎம் பூபேந்திர பட்டேல் லான்ச்ட் கோ கிரீன் ஸ்கீம் கோ கிரீன் ஸ்கீம் அப்படின்னு எதை சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த கொரோனா வந்தது கொரோனா வந்ததுனால யாருமே வந்து பொது என்ன சொல்றது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்ஸ் யாருமே யூஸ் பண்றது இல்லை பஸ்ஸஸ் ட்ரெயின்ஸ் அது எல்லாமே முடங்கி இருந்தது ஆனால் அவங்க வேலைக்கு போக வேண்டிய தேவை இருந்தது பக்கத்தில் போக வேண்டியதாக இருந்தது ஸோ பஸ்ஸஸ் எதிர்பார்த்துக்கிட்டு பஸ்ஸை மட்டுமே நம்பி இருந்த நிறைய பேர் வந்து எதுவுமே பண்ண முடியல அதனால அவங்க கடனை உடனே வாங்கி ஒரு வண்டி வாங்கினாங்க ஓகே ஸோ இப்படி வண்டி வாங்கினதுனால என்ன ஆகுது நிறைய பேர் வண்டி வாங்கினாங்க வண்டி வாங்கினதுனால என்ன ஆகுது அந்த மாநிலத்தினுடைய ஃபியூவல் காஸ்ட் அதிகமாகுது முன்னாடி தேவைப்பட்ட பெட்ரோலை விட இப்போ அதிகமான பெட்ரோல் தேவைப்படுது ஆமாவா இல்லையா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்பட
அது வந்து முப்பது பர்சன்டேஜ் அங்கேயே போவோம் அறுபதாயிரம் போவோம் அதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது முப்பதாயிரம் தான் கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி அண்ணா அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கு அப்படின்னா ஐம்பது பர்சன்டேஜ் பைக் காஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அல்லது முப்பது முப்பதாயிரம் இது ரெண்டுல எது கம்மியா இருக்கும் எது கம்மியா இருக்கும் அதுதான் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க இதனால நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிள் நோக்கி போவாங்க அதே மாதிரி அவங்களோட சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸா இருக்கட்டும் அண்ட் இப்ப இன்னொன்று என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒன் ஹவர் சார்ஜ் பண்ணா ஐம்பது கிலோமீட்டராச்சு போகணும் அப்படின்ற மாதிரியான எலக்ட்ரிக்கல் வெஹிக்கிளுக்கு மட்டும்தான் இது கொடுக்கப்படுமே தவிர அதுக்கு கம்மியா இருக்கக்கூடிய வெஹிக்கிளுக்கு இது கொடுக்கப்படாது ஓகே இப்போ ரொம்ப என்ன சொல்றது சிசி அதிகமான வண்டிகள் எதுவுமே மைலேஜ் கொடுக்காது அதே மாதிரி தான் ரொம்ப பவரான வண்டிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் கொடுக்காது ஸோ இப்போ நீ எலக்ட்ரிக்கல் நல்ல ஸ்ட்ராங்கான பைக் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறியா நீ அப்போ பணக்காரனா இருந்திருப்பா அதனால அதை வாங்கணும்னு நினைக்கிறேன் உனக்கெல்லாம் கிடையாது ஓடு ரொம்ப அதாவது தேவைக்காக வாங்கக்கூடியவர்களுக்காக ஒரு மானியத்தை வந்து குஜராத் சிஎம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நல்ல ஒரு விஷயம் சென்டர் டு செட் அப் டூ கண்டெய்னர் பேஸ்டு மொபைல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன் டெல்லி இது ரொம்ப சூப்பரான விஷயம் என்னன்னா இப்போ திடீர்னு ஒரு பேரிடர் ஏற்படுது இல்லையா கேரளாவில் இருக்கட்டும் தமிழகத்தில் இருக்கும் கர்நாடகா பேங்க் எங்கே பார்த்தாலும் திடீர்னு ஒரு ஒடிஷா ஒரு வெள்ளம் ஒரு புயல் ஒரு நிலநடுக்கம் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஏற்படும் போது அங்கே நிறைய பேர் மக்கள் வந்து மருத்துவ சிகிச்சைக்கு போராடுறாங்க மருத்துவ சிகிச்சை தேவை அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலே மொபைல் ஹாஸ்பிட்டல் மாதிரி ஒன்று இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம பிஎம் மோடி வந்து வாரணாசி போய் நிறைய காலேஜஸ் எல்லாம் நம்ம திறந்து வச்சுட்டு வந்தார் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து வச்சுட்டு வந்தாரா அப்போ வந்து அப்பயும் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னு அவர் சொன்னாராம் அதற்கேற்ற வாரி யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் மனுஷுக் மந்தாவி இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா டூ கண்டெய்னர் பேஸ்டு மொபைல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வித் ஆல் ஹெல்த் கேர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அண்டர் பிஎம் ஆயுஷ்மான் பாரத் ஹெல்த் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ரெண்டு இடத்துல பண்ண போறாங்க ஒன்று டெல்லி இன்னொன்று சென்னை நார்த் இந்தியாவுக்கு டெல்லி சவுத் இந்தியாவுக்கு சென்னை அப்படின்னு சொல்றாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டெய்னர் மூலமாக இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்கும் இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பெட்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இது ஈஸியா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்துட்டு போக முடியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல உங்களால அங்க திறந்துட முடியும் நூறு பெட்ஸ் வச்ச மாதிரி சரி இப்ப ஏதாவது ஆபத்து நேரங்கள்ல ஆபத்து காலங்கள்ல இது ரொம்பவே நம்மளுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு கண்டெய்னர் பேஸ்டு மொபைல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க டெல்லி அண்ட் சென்னையில் பார்த்தீங்க ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒன்று ஒன்று கண்டெய்னர் அது அப்படியே அழகாக பிரிச்சுட்டு பிரிச்சுட்டு கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம் வண்டியில கட்டிட்டு அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் நினைக்கிறேன் அடுத்ததா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் நோட்டிஃபைஸ் ஃபோர் இயர் ஐடிஇபி ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ ஆசிரியர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா ஆசிரியர்கள்லாம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு பாடம் நடத்துறாங்க அவங்க ஏற்கனவே படிச்சு வச்சிருப்பாங்க அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு பாடம் நடத்துறாங்க ஆனா இப்போ சிலபஸ் மாற மாற அவங்களும் அவங்களை அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா ஸோ அப்கிரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாக்க அவங்களுக்குன்னு சொல்லிட்டு தனியா சில பயிற்சிகள் கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் ஆகுது ஓகே ஸோ அதை பத்தி நம்ம பின்னாடி படிப்போம் இப்போ இன்டகிரேட்டட் டீச்சர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் ஐடிஇபி அப்படின்னு ஒரு நாலு வருஷம் கோர்ஸ் வந்து கொடுக்க கொடுக்க போறதா சொல்லியிருக்காங்க இப்போ முன்னாடி எல்லாம் என்னது அப்படின்னா ஒரு பிஏ படிக்கணும் அண்ட் பிஎட் படிக்கணும் பிஎஸ்சி படிக்கணும் ஒரு பிஎட் படிக்கணும் பிகாம் படிக்கணும் ஒரு பிஎட் படிக்கணும் அப்போதான் நீ ஒரு டீச்சர் ஆக முடியும் இதுதான் ஒரு மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லையா ஸோ இப்போ நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி புதுசாக வந்துருச்சு அதில் நிறைய சிலபஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அதற்கேற்ற மாதிரி உங்களை ட்யூன் பண்ணணும் அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஒரு நாலு வருஷம் இன்டகிரேட் டீச்சர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் தேவைப்படுது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அஞ்சு வருஷம் ஆகுது இல்லை டிகிரி மூணு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பிஎட் இந்த அஞ்சு வருஷத்தை எடுத்துட்டு நாலு வருஷம் இன்டகிரேட் டீச்சர் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறாங்க கொடுத்துட்டு இதை மட்டும் படித்தாலே போதும் நீங்கள் டீச்சருக்கு எலிஜிபிள் ஆகிறீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுல கண்டிப்பாக இதை படித்தா தான் நீங்கள் டீச்சரே ஆக முடியும்ன்ற அளவுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் வந்துடும் அப்படின்றதையும் இப்போ சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் டீச்சர் ஆகணும்னு விருப்பப்பட்டிங்கன்னா இல்லை உங்களோட தம்பி தங்கைகள் அல்லது உங்கள் உறவினர்கள் யாராவது டீச்சர் ஆகணும்னு நினைச்சாங்கன்னா ஐடிஇபி ட்ரைனிங் வந்து பண்ண சொல்லுங்க ஓகே அடுத்து நீங்க பாருங்களேன் இந்தியா மற்றும் கிரிஜகிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் டைலாக் நியூ டெல்லியில் நடந்திருக்கு இப்போ வந்து நேஷனல் செக்யூரிட்டி கவுன்சில் வந்து நடக்க போகுது ஓகே அதற்கு முன்னாடி நம்
issues of grant of reservations in promotion to st scs in government jobs first of all sc reserves abdin and the vaarthai nam purinjikka thavirata indha news e namalukku puriyama poyirum okay sc abindrathu supreme court reserves abindrathu otti vekkapadigirathu abdin artham so ipo oru court vande otti vekkranga abdin sonna adoda theerpa vande naanga otti vekkrom abdin eppa solluvanga abdinna iru tarappu vaadangaliyum ketterindha piragu adarkana aavanangal ella eduthukittadha piragu naanga okay எஸ் அப்பதான் ரிசர்வ்ஸ் வார்த்தை சொல்லப்படும் அதுக்கு முன்னாடி வேற மாதிரி கூட ஒத்தி வைக்கலாம் பட் எல்லா ஆவணங்களையும் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டதுக்கு பிறகு தெரிஞ்சுக்கிற மக்களே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே ஏன்னா நான் ஒரு நியூஸ் படிக்கும் போது புரியணும் நாளைக்கு நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல ஏதாவது நியூஸ் படிச்சா கூட உங்களுக்கு புரியணும் அதுக்காக சொல்ல வரேன் இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்டுட்டோம் ஆவணங்கள் எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணிட்டோம் ஓகே நம்ம ஜட்மெண்ட் வந்து ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிறகு யாரும் அவங்களோட வாதத்தை கொடுக்க முடியாது யாராலையும் எந்த ஒரு ஆவணத்தையும் கொடுக்க முடியாது அந்த டைம் எதுக்குன்னா அந்த ஜட்ஜ் வந்து கொடுத்த ஆவணங்களையும் குறித்த அந்த வாதங்களையும் சிந்திச்சு பார்த்து அவரோட ஜட்மெண்ட் எழுதுறதுக்கான டைம் அவர் எடுத்துக்கிறார் ஓகே அதுக்கு ஒரு கால அவகாசம் எடுத்து இல்லையா அதுதான் அவர் எடுத்துக்கிறது அதுக்கு மேல அவர் இன்ஃபுளன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு மேல அவர் வந்துட்டு எந்த வாதமும் எந்த ஒரு ஆதாரமும் அது மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிருச்சு இந்த மாதிரி இந்த ஜட்மெண்ட் வந்து அவர் வந்து ரிசர்வ் பண்ணிருக்காரு இதுதான் நியூஸ் வேற நியூஸ் வேற எதுவுமே கிடையாது ஓகேவா சோ இப்போ நம்ம சுப்ரீம் கோர்ட்டினுடைய ஜஸ்டிஸ் நாகேஸ்வர் ராவ் த்ரீ ஜட்ஜ் பெஞ்ச் அந்த ஜட்ஜில் வந்து யாரா இருக்காங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் நாகேஸ்வர் ராவ் இருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாம கீழே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர் கொடுத்திருப்பாங்க சஞ்சீவ் கண்ணா பி ஆர் கவாய் இவங்க மூணு பேரும் ஜட்ஜு ஓகே இவங்க மூணு பேரும் ஜட்ஜு அடுத்ததா இதுல வந்து வாதாடுற கவர்மெண்ட் தரப்புல இருந்தும் அல்லது பொது தரப்புல இருந்து பாதாரணம் வந்து அட்டார்னி ஜெனரல் கே கே வேணுகோபால் அடிஷனல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் பல்பீர் சிங் அதர் சீனியர் லாயர்ஸ் வந்து பல தரப்பட்ட மாநிலங்களின் மாநிலங்களுக்காக வந்து அவங்க வந்து அங்க போராடி இருக்காங்க எங்க மாநிலத்துல இவ்வளவு இருக்கு எங்க மாநிலத்துல அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மாநிலத்தை முன்னிறுத்தி அவங்க வந்து வாதாடி இருக்கிறாங்க ஓகே சோ இப்ப இவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு அமிர்த் மகோத்சவ் அமிர்த் மகோத்சவ் சொல்றோம் எழுபத்தி ஐந்து ஆண்டு இந்த சுதந்திரத்துக்கு பிறகு எஸ்சி எஸ்டி அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் உயர்ந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல இப்ப இந்த ஃபார்வர்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அளவுக்கு அவங்களோட நிலைமை வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பா இல்ல சோ இன்னும் வந்து என்ன மாதிரியான வாய்ப்புகள் என்ன மாதிரியான சலுகைகள் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பதவி உயர்வு அப்படின்னு இருக்கு வேலை வாங்கிட்டதற்கு பிறகு பதவி உயர்வுன்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க இல்லையா அந்த பதவி உயர்வுல அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அதே மாதிரி அரசு வேலை வாய்ப்புல அவங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அது மட்டும் இல்லாம நீங்க வந்து அதிகமான இடஒதுக்கீடு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஏன் வந்து இன்னும் இந்த எஸ்சி எஸ்டிஸ் வந்து மேல்நிலைக்கு வரல அப்படின்றத ஒரு கேள்வியா முன் வச்சிருக்கிறாங்க ஓகே அதே மாதிரி ஓபிசி வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம நாட்டுல எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் எத்தனையோ சதவீதம் எழுபத்தி ரெண்டு சதவீதம் இருக்கிறாங்க அப்படி பார்க்க போனா அவங்களுக்கு வந்து இத்தனை சதவீதம் கொடுக்கணும் எண்பதோ எழுபதோ சதவீதம் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ரிசர்வேஷன் ஆனா நீங்க ஐம்பது சதவீதம் தான் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் எழுப்பியிருக்கிறாங்க சோ இதை பத்தின ஒரு கிளியர் கட் என்ன அடிப்படையில ரிசர்வேஷன் வழங்கப்படுகிறது அப்படின்ற ஒரு கிளியர் கட் டிசிஷனையும் அதுக்கு ஒரு வரைமுறை கொடுத்தா அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எல்லாரும் உயரணும் அப்படின்றத பத்தி பேசியிருக்காங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சுப்ரீம் கோர்ட்டு இந்த இந்த தீர்ப்பை வந்து ஒத்தி வச்சிருக்குது அவ்வளவுதான் விஷயம் சரியா எனிவே நம்ம எல்லாருக்குமே சரி எல்லாரும் சரிசமமா இருக்கணும் எல்லாரும் ஏன்னா இப்போ இன்னும் நிறைய பேர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க இன்னும் டீப்பா போனா ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்குன்றதுனால நான் போய் மேலோட்டமா முடிகிறேன் ஓகே பொது அரங்கத்துல அதனால இவ்வளவு முடிச்சுக்கிறது நல்லது இன்னும் நல்ல நல்ல தீர்ப்பை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் நம்ம ஜஸ்டிஸ் நாகேஸ்வர் ராவ் நல்ல ஒரு தீர்ப்பு வழங்குவார் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபைஸ் இந்தியன் டெலிகிராஃப் ரைட் ஆஃப் வே ஒண்ணு இல்ல மக்களே ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க டெலிகிராம் ரைட் ஆஃப் வே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரூல் இருக்கு இது எப்ப கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கொண்டு வந்துட்டாங்க ஓகே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல கொண்டு வந்த ரூல்ஸ இப்ப அமெண்ட் பண்றாங்க திருத்தி எழுதுறாங்க இல்லையா சோ எதுக்காக என்ன அமெண்ட் என்ன ரூல் இது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் என்னன்னா இப்போ இந்த டெலிகிராம் கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்க டெலிகிராம் கம்பெனி பாருங்க இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல மொபைல் நெட்ஒர்க் அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இருந்து ஐயோ ஃபுல் அவுட் ஆயிட்டு இந்த போன் கால ஆடிட்ல இருந்து கால் பண்றாங்க ஓகே சோ இப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு
ஓகே ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்கிறது கனெக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து இவ்வளோ காசு கொடுக்கணும் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு அவ்வளோதான் இன்றைக்கி நியூஸ் நம்ம சக்சஸ்ஸுக்கு முடிச்சிட்டோம் ப்ளஸ் கிளாஸ் வேறு பத்திரைக்கு பட் இருந்தாலும் இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆரம்பிச்சிட்டோம் டெய்லி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆரம்பிச்சிடும் உங்களே டெய்லி ஒம்பது நாற்பத்தஞ்சு கரெக்டாக வந்துருங்க நானும் கண்டிப்பாக கரெக்டாக வந்துடுறேன் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய உங்களுக்கு கேதர் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் டைம் கம்மியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் நான் வேகமாக ஓடிட்டேன் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நல்லது ரொம்ப நிதானமாக நிறுத்தி நிதானமாக போவோம் இன்னைக்கு கோட் ஆஃப் த டே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் டு சக்ஸஸ் இஸ் டு நாட் கிவ் யுவர் செல்ஃப் எனி அதர் ஆப்ஷன்ஸ் வேறு எந்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸும் உன்னை நீ கொடுக்காம இருக்கிறதே உன்னோட வெற்றி தான் இப்போ நிறைய பேர் நம்மளை வந்து சொல்லுவாங்க ஏ வெற்றியாளர்கள்ிங் <laughs> <laughs> Don't forget to come and catch me. Link is in the description. Click on the link and click on the link. Click on the link and click on the link. Okay. Video will be done. I 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 will be done.